the book of en el libro de Second Timothy, segunda de Timoteo, three, three sixteen, please. Capítulo tres y versículo dieciséis. Y la palabra del Señor dice, and the word of the Lord says, toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is inspired by God. Útil para enseñar, and profitable to teach, para redarguir, to convict, para corregir, to correct, para instruir, and for instruction. En justicia, in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be perfect or perfected, yes. a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, that the woman of God may be perfected. Amen. Amen. Hombre y mujer, man and woman, yes. tenemos que ser perfectos. We need to be perfected. Y dice la palabra del Señor, and the word of the Lord says, enteramente preparado para toda buena obra, thoroughly equipped. For every good work, or wholly equipped for every good work. Dilo conmigo. Say with me. Enteramente preparado para toda buena obra. Wholly equipped for every good work. Dios nos está llamando. God is calling us a servirle a él. To serve him. Las estadísticas en una iglesia Statistics in a church, o en denominaciones or in denominations, es el 95% sentado is 95 sitting down, y 5% sirviendo. And 5 serving. Y por eso nos preguntamos and that's why we ask ourselves, ¿Por qué no avanza la iglesia? Why does the church not advance? Porque para que la iglesia avance, for the to advance, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. We need to that we have a yeah. Es muy fácil para mí It is very easy for me juzgar y criticar. To judge and no cuesta nada. It take much. Juzgar y criticar to judge and criticize es muy fácil. is very easy. Pero cuando tengo que amar y servir, but when I need to love and serve, me va a demandar It's going to demand of me salir de mi zona de confort. To come out of my comfort zone. I don't know if they hear that. No sé si escucharon eso. Lo voy a repetir. I'll repeat it again. Juzgar y criticar to judge and criticize no cuesta nada. Doesn't take much. Es fácil. It's easy. Pero el momento que yo quiero amar But in the moment that I want to love y servir and serve, me va a costar todo. It's going to cost me everything. Voy a tener que salir de mi zona de confort. I will need to come out of my comfort zone. Hello. Hello. Voy a tener que salir de mi zona de confort. I'm going to need to come out of my comfort zone. Voy a tener que levantarme de mi comfy couch. I'm going to need to couch. come out of my comfy couch. Sillón cómodo. Y empezar a entender. And begin to understand. Yo tengo una responsabilidad. I have a responsibility. Tú tienes una responsabilidad. You have a responsibility. No es los pastores responsabilidad solamente. It's not only the pastor's responsibility. Es cada uno de los miembros de la congregación. But it's each one of the members of the congregation. Servir. To serve. No too many aleluyas. No muchos aleluyas. No too many glory to God. No muchos gloria a Dios. Y uno tiene que aprender a entender. And we need to learn to understand que Dios quiere equiparte. That God wants to equip you para que las buenas obras so that the good works se manifiesten a través de tus manos. Would manifest through your hands. A través de nuestras vidas. Through our lives. Dice la palabra del Señor the word of the Lord says que él ya preparó that he already prepared obras works para que nosotros caminemos en ellas so that we would walk in them. Dios ya preparó ya tiene preparadas obras God already prepared he has works prepared ya tiene preparados milagros he has miracles prepared para que tus ojos los puedan ver for your eyes to see oh como que no están Are you awake this morning? Están despiertos esta mañana. Dios ya tiene preparados milagros. God has miracles prepared. Señales, signs, maravillas, wonders para que tus ojos for your eyes lo puedan ver. To see. Pero nada se va a mover. But nothing will move si estoy sentado. If I'm sitting down. Amen. 
Todo se mueve. Everything moves a través de la fe. Through faith. Y la fe and faith te demanda un movimiento. Demands movement. Mi esposa y yo hemos visto la gloria de Dios. My wife and I have seen the glory of God. Hemos visto que Dios sana. We've seen God heal. Que Dios libera. We've seen God deliver. Que Dios quita cánceres. We've seen God take away cancer. Que Dios quita tumores. God take away tumors. Que Dios quita la opresión. That God takes away oppression. Que Dios quita la maldición. That God takes away the curses. Pero para que eso suceda, But for that to happen, yo tuve que empezar a servirle un día. I had to start to serve him one day. Yo tuve que empezar a servir. I had to begin to serve. Mi primer salario, my first salary, sirviendo a un a una a, a un ministerio, serving a ministry, eran 25 dólares a la semana. Was 25 dollars a week. Cien dólares al mes. Hundred dollars a month. Ocho horas al día. Eight hours a day. Viviendo en un auto. Living in a car. Por más de tres meses. For more than three months. Ese fue mi inicio sirviendo al Señor. That was my beginning in serving the Lord. Yo tenía. I had. Una profesión. A profession. Que me daba de comer. That fed me. Pero era el mundo. But that was the world. Yo. Eh, 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 Cantaba, era un entertainer. I was an entertainer, I sang. Yo podía conseguir trabajo así. I can find work like that. Pero yo le dije al Señor. But I said to the Lord. Te entrego mi vida. I surrender my life to you. Te entrego mis dones. I surrender my gifts to you. Y le dije al Señor, te voy a servir. And I said, Lord, I'm going to serve you. Yo pensaba que todo iba a ser fácil. I thought everything was going to be easy. <laughs> Yo pensaba que mis hermanos me iban a amar. Yo pensaba que mis hermanos me iban a amar. Were going to love me. Pero me encontré en la calle. But I find myself on the street. Pero yo le decía al Señor todos los días. But I said to the Lord every day, si esto es una prueba tuya, if this is a test from you, dame fuerza para pasarla. Give me the strength to pass it. Y el Señor es bueno. And the Lord is good. Porque el Señor nunca te quiere quitar. Because the Lord never wants to take away. El Señor siempre te quiere añadir. He always wants to add on. Pero muchas veces vienen las pruebas. But many times the tests will come. Para probar que si tu corazón. To see if your heart. Verdaderamente dice lo que dice. Truly says what it says. Porque muchas veces le podemos decir al Señor en las buenas. Because many times when things are good we can say to the Lord. Oh Lord, it is, uh, Señor te amo. Lord I love you. Porque me estás proveyendo todo lo que yo necesito. Because you're providing everything that I need. Pero qué pasa cuando él no lo provee? But what happens when he doesn't provide it? Qué pasa cuando tus oraciones? What happens when your prayers parecen no tener respuesta? Seem to have no answers. El enemigo viene con todo. The enemy comes at you with everything. Y el enemigo empieza a decir. And the enemy begins to say. ¿Dónde está tu Dios? Where is your God? ¿Por qué si tú estás sirviendo? If you're serving, why is it? ¿Por qué estás en esta condición? That you're in this condition. Yo le decía al Señor, and I said to the Lord, dame fortaleza, give me the strength, para pasar la prueba, to pass the test. Y el Señor en su misericordia, and the Lord in His mercy, eh, en pocos semanas, in a few weeks, ya no ganaba 25 dólares a la semana, a, was, a la semana. I was no longer earning 25 dollars a week. Ya ganaba 100 dólares a la semana. I was earning 100 dollars a week. Al menos tenía para comer. At least I had to eat. Y Dios empezó and God began a entrenar mi, 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 mi corazón, to train my heart, a entrenar mi espíritu, and to train my spirit, de no poner los ojos, to not put my eyes en el hombre, on man, de poner mis ojos, to put my eyes en él, on him. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra. Because the word says, maldito el hombre, cursed is the man que confía en el hombre, who trusts in man. Muchas veces cuando usted pone sus ojos en un, en un ministro o en un pastor, oftentimes when you put your eyes on a pastor or on a minister, y no ponemos los ojos en el Señor, and we don't put our eyes on the Lord, podemos ganarnos una maldición. We can gain a curse. ¿Por qué? Why? Porque estamos poniendo los ojos donde, donde no los tenemos que poner. Because we're putting our eyes or setting our eyes where we shouldn't put them. Y, y el Señor en su misericordia, and the Lord in His mercy, siempre permite que el enemigo venga. Always allows the enemy to come 
para ver si lo que tú estás diciendo to see if what you're saying verdaderamente es lo que dices que dices is truly what you say that you say. y en ese momento que yo estaba sirviendo <coughs> Al Señor. And in that moment that I was serving the Lord, yo servía al Señor de, de todo, de consejero, de camarógrafo. I was a cameraman, I was a counselor. Por un año entero estuve de, cam de camarógrafo. I was a cameraman for over a year. Y veía todos los días. And every day I would see, de 8 a 10 de la mañana, from 8 a.m. to 10 a.m., testimonios del poder de Dios. Testimonies of the power of God. Esa era mi escuela. That was my school escuchar to hear todos los días every day lo que Dios había hecho en la vida de las personas what God had done in the lives of people. y mi fe empezó a crecer and my faith began to grow. mi fe empezó a fortalecerse my faith began to strengthen itself. y decir Señor tú eres poderoso and say, Lord, you are powerful. tú puedes hacer todo Señor you can do everything, para Lord. ti no hay nada imposible There's nothing impossible for escuché you. testimonios de sanidad I heard testimonies of healing, de liberaciones of deliverances, de cómo el Señor sanaba cánceres Lord healed cancer. Como el Señor sanaba personas que estaban paralíticas. How the Lord healed people that were paralyzed. Dios empezó a llenarme de esa fe. God began to fill me with that faith. Porque la palabra del Señor dice. Because the word of the Lord says. La fe viene por el oír. That faith comes by hearing. Y el oír de la palabra. And hearing of the word. Yo tuve la oportunidad de conocer a hombres de Dios. I had the opportunity to meet men of God. Como a Jack Hayford. Like Jack Hayford. Jack Hayford es un hombre que compuso más de 200 himnos. Jack Hayford is a man who composed over ¿Cuántos? cientos de Hundreds himnos y Majesty es uno de sus himnos que él compuso And Majesty is one of the hymns that he composed. Y, y él era un hombre de Dios And he was a man of God. un hombre que cuando él entraba a man who, when he entered al set donde estábamos grabando to the set where we were recording, podíamos percibir la presencia de Dios we could sense the presence of God. podíamos percibir la santidad de Dios we could perceive and sense the holiness of podíamos God. percibir la sabiduría de we Dios could perceive the wisdom of God. que emanaba de ese hombre that came out of that man. ¿por qué? Why? porque era un hombre que dedicó su vida Because he was a, man that dedicated his life a servir al Señor to serve the Lord. a servir a otros to serve others. Y, y yo aprendí a servir and I learned to serve. no por un salario Not because of a salary. sino aprendí a servir al Señor por amor. But I began and I learned to love to serve the Lord because of love or out of love. Por amor. Out of love. Y recuerdo que una ocasión. And I remember an occasion. El Señor me dice ponte en ayuno. The Lord says you need to fast. Y de repente estaba con mi dona y mi café enfrente de mí. <coughs> <coughs> no problem. And suddenly I had a donut and a coffee right in front of me. Y se me olvidó lo que el Señor me dijo. And I forgot what the Lord said to me. Y cuando ya me había comido el primer bocado de la dona. And when I had taken the first bite out of that donut. El Señor me dijo. The Lord said to me. Te dije que ayunaras. I told you to fast. Y dije, ay Señor. Pero pues ya le di la primera mordida, well, Señor. I took the first bite already, Lord. De una vez me la como toda ya. So I just finish it off. Y Dios sabe And God knows lo que está delante de ti. What is ahead of you? Uno no sabe lo que está delante de uno. We don't know what's ahead of us. Pero Dios sabe lo que está delante de uno. God knows what's ahead of us. Y el ministerio me envió a recoger una ofrenda. And the ministry sent me to, take, to get an offering, pick up uh, an offering. A una familia que vivía en Chino, California. With a family that lived in Chino, California. Yo venía desde Burbank hasta Chino, California. I was coming from Bourbon to Chino, California. Aquellos que conocen California. Those of you that know or are familiar with California. De modo que fui a una casa, eh, entré en la casa, saludé a la familia. I went to a home, I went in, I They greeted the family y, y me dieron el cheque and they gave me the check me dieron de beber agua they gave me water y luego me dicen and then they said to me podía por favor orar por nuestra hija could you pray for our daughter please nuestra hija nació bien our daughter was born good pero su mente es como la niña de unos tres años but her mind is like a three year old el Señor me había dicho ayuna the Lord had told me to fast entonces yo dije, sí, claro que sí puedo orar por ella. Said, yeah, of course I can pray for her. Y trajeron a, a la joven, era como de 20 años la joven. The young, they brought the young lady, she was about 20 years old. Muy bonita muchacha. Very beautiful lady. Pero una mente de tres años. But a mind of a three year old. Y en ese momento cuando yo impuse mis manos en ella. And in that moment when I laid my hands on her. Literalmente. Literally, sentí como toda mi fuerza. I felt like all my strength se fue de mi cuerpo. Left my body, y ella, 
And she también iba cayendo al piso. Was also falling to the ground. ¿Por qué? Why? Porque fue un, fue un encuentro. Because it was an encounter con las tinieblas with darkness y con la luz and light. Y el Señor me había dicho, and the Lord had said to me, ayuna. Fast. Yo no sabía I didn't know lo que venía en ese día, what was coming that pero day, el Señor sabía. But the Lord knew. Y cuando yo casi me desmayo, and when I almost fainted, le digo, Señor, ¿qué pasó? I said, Lord, what happened? Te dije que ayunaras. I told you to fast. Y aprendí. And I learned. Cuando Dios te dice algo, when God tells you something, es mejor que lo hagas. You better do it. Amen. Nunca sabe lo que está delante. You, know, you don't know what's ahead. Y salí de esa casa con mis piernas temblando. And I left that house with my legs shaking. Porque fue un encuentro. Because it was an encounter. Porque las tinieblas. Because darkness. No quieren soltar la presa tan fácilmente. Don't want to let go of the prey so easily. Sin una pelea. Without a fight. Por eso uno tiene que entender cuando oras. That's why you need to understand when you pray. Cuando estamos orando. When we're praying. Estamos sirviendo. We're serving. Hola. Hello. Hola, me solamente un amén. Just one amen. <coughs> Primera de Corintios 15, 58. First Corinthians chapter 1. No, Primera de Corintios 15, Sorry, 58. First Corinthians chapter 15 and verse 58. Dice, así que hermanos míos, amaos, estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Otra vez. Again. Así que, amados hermanos, estar firmes y constantes. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and constant. Creciendo. Growing. Creciendo. Growing. En la obra del Señor siempre. In the work of the Lord, always. ¿Cómo yo voy a crecer en la obra del Señor? How will I grow in the work of the Lord si no estoy sirviendo la obra del Señor? If I'm not serving the work of the Lord. Para muchos se le fue. That went by many of you. ¿Usted quiere crecer? Do you want to grow? Usted tiene que servir. You need to serve. Usted tiene que servir. You need to serve. Tenemos que servir. We need to serve. De modo que qué sucedió? So what happened? De, de los 100 dólares que me empezaron a dar por semana. From the hundred dollars that I started getting a week. Eran 400 dólares al mes. It was 400 dollars a month. Y, y el siguiente día. And the next day. Me mandan ir a recoger otro dinero. They sent me to pick up another offering. Y le dije a la pastora del ministerio. And I said to the pastor of the ministry. Necesito dinero para la gasolina. I need money for gas. Porque tenía un carro viejo. Because I had an old car. Era un Córdoba 82. It was an 82 Cordova. Y, 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 y la máquina. And the engine. Ya pasaba mucho aceite. Was releasing a lot of uh, oil. De modo que gastaba un litro de aceite todos los días. So it would take up a liter of oil every day. De modo que tenía que tener para aceite y para la gasolina. So I had to have for gas and for the oil. En aquel, día, en aquel momento, en aquellos tiempos, la gasolina estaba muy barata. In those times, gas was very cheap. 99 centavos el galón. It was 99 cents a gallon. De modo que con 10 dólares llenaba el tanque. So with 10 dollars you would fill up the tank. Pero necesitaba también el aceite. But I needed the oil as well. Entonces, so then, me, me, le pido a la pastora del ministerio, necesito dinero. I asked for the pastor's wife for the ministry, I need money. Y me dice, ya te di dinero ayer. And she said to me, I gave you money yesterday. Sí, pero ayer fue ayer. I said, yeah, but yesterday was yesterday. Y mi carro es de ocho cilindros. And my car is an eight-cylinder car. Y, el, y el, el carro gasta mucha gasolina. And it wastes a lot of gas. Y gasta mucho aceite. And a lot of oil. Y luego me empezó a ver con unos ojos. And then she began to look at me with these eyes. De poco amor. Of little love. Y luego me dice. And then she said to me. Entonces no vas a ir. So then you're not going to go. I, y yo le dije sí, sí voy a ir. I said yeah, I'll go. Pero necesito dinero. But I need money. No te voy a dar dinero. I'm not going to give you money. Entonces no puedo ir. So then I can't go. Y me dice. And she said to me. ¿Dónde están las llaves del carro? Where are the keys to the car? Porque ese carro. Because that car. Se lo regalaron a mi hermano. They gave it to my brother. Y mi hermano me lo regaló a mí. And my brother gave it to me. Entonces le tuve que dar las llaves del carro. So I had to give her the keys to the car. 
y me quedé sin habitación. And I had nowhere to live. Sirviendo al Señor. Serving the Lord. ¿Por qué? Why? Porque yo vivía fuera de la casa de ellos. Because I lived outside of their house. Hello. Hello. Ella sabía que vivía ahí. She knew that I lived there. Nunca me dijeron. They never said to me. Entra a nuestra casa para que te te, te bañes. Come into our home so you can take a shower. Yo tenía que usar una regadera en el ministerio donde estaba trabajando. In a spring, a spring yeah, una, no, una uh, shower. I had no. to use a shower in the ministry where I was working. Y usaba el McDonald's como mi, mi, mi toilet, mi baño. I used the McDonald's as my washroom, as my toilet. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. <laughs> ¿Usted cuántas veces cree que el enemigo me habló a mi corazón? How many times do you think the enemy spoke to my heart? Y me dijo. And said to me. ¿Por qué continúas de esta manera? Why are you continuing like this? ¿Por qué no llamas a tu agente? Why don't you just call your agent? Y tienes trabajo así. And you have work right away. ¿Usted sabe cuántas veces estuve tentado en hacerlo? Do you know how many times I was tempted to do that? ¿Por qué? Why? Porque yo estaba poniendo mis ojos. Because I was putting my eyes donde no tenía que ponerlos. Where I shouldn't be putting them. Yo le digo, Señor, I said, Lord, ya me quitaron mi, mi recámara. They took away my bedroom. ¿Dónde voy a vivir? Where am I going to live? Y el Señor abrió puerta. And the Lord opened the door. En una iglesia. In a church. En la oficina de un pastor. In the pastor's office. Y ahí empezó a ser mi recámara por varias semanas. And that was my room for a few weeks. Y... Yo no permití que la ofensa tomara mi corazón. And I did not allow the offense to take over my heart. Si yo hubiera permitido la ofensa tomar mi corazón. If I had allowed the offense to take over my heart. No estuviera aquí. I wouldn't be here right now. No estuviera aquí. I wouldn't be here. Porque yo hubiera dicho. Because I would have said. Hipócritas. Hypocrites. Dicen que aman a Dios. They say they love God. Que sirven a Dios. That they serve God. Pero cómo? But how? De qué manera? In what way? Le servimos a Dios. Do we serve God? Y yo, and I, tuve que decirle al Señor, had to say to the Lord, no permitas, do not allow, que mis ojos, for my eyes, se pongan, to be put, en las personas, on the people. Y qué sucedió? And what happened? Eh, Dios me abrió puerta. God opened the door. En esa congregación, In that congregation, a los pocos días, a few days after, me dieron una recámara, they gave me a bedroom, con mi propio baño, with my own washroom, mi propia recámara, my own room, y my también bed. y también tenía 200 dólares, and then I had 200 dollars a la semana, a week, trabajando para ese ministerio, working for that ministry, de modo que ya no era 25 dólares, so it wasn't 25 dollars, ya no eran 100 dólares, it wasn't 100 dollars, ahora eran 300 dólares a la semana, now it was 300 dollars a week, y el pastor me dio un carro, and the pastor gave me a car, para que lo usara para mi servicio, to use it as I needed, ¿por qué? Why? Porque Dios, because God, es un Dios proveedor, is a God that provides. Dios provee, God provides, Dios provee, God provides, Dios provee todas tus necesidades, God provides all your needs. Amen. Amen. Pero tenemos que entender, <coughs> but we need to understand, no dejes que el enemigo, do not allow the enemy, a través de la ofensa, through the offense, aborte, to abort. El propósito de Dios en tu vida. The purpose of God in your life. ¿Usted sabe cuánta gente ofendida hay en las iglesias? You know how many offended people there are in churches? En esta no hay ninguno. Not in this one. There's none here. Aquí no hay ofendidos. There's no offended people here. Pero el problema es. But the problem is. La ofensa. The offense. Aborta. Aborts. El propósito de Dios en tu vida. The purpose of God in your life. Y el enemigo siempre va a querer abortar. And the enemy will always try to abort. El propósito de servir. The purpose of serving. Al Señor, the Lord. Porque servirlo a él, because to serve him, es amarlo a él, is to love him. Y hay una gratificación, and there's a gratification, hay una recompensa, there's a reward, porque Jesús nos dice, because Jesus says to us, el Señor us, Jesús nos dice, the Lord Jesus says to us, el que me sirve a mí, he who serves me, el Padre, the Father, le honrará, will honor him. De modo que un día fui a San Salvador. So I went to San Salvador once. 
Dios me, en el año 87, in 1987, el Señor me dijo que fuera a San Salvador. The Lord told me to go to San Salvador. Le digo, Señor, necesito dinero. I said, Lord, I need money. Todo se maneja con dinero. Everything works through money. Hola. Hello. Le digo, Señor, si el día viernes a las 12 del mediodía, I said, Lord, if on Friday by noon, yo recibo 500 dólares, I receive 500 dólares, esa es la señal que tú quieres que yo vaya. That's a sign that you want me to go. 11.45. 11.45. Alguien me está dando un cheque. Someone's giving me a check. A mi nombre. In my name. Roberto Morales. Roberto Morales. 500 dólares. 500 dólares. Compré mi boleto. I bought my ticket. Le pedí permiso al, al fundador del ministerio. I asked the founder of the ministry for permission. Y me fui a San Salvador. And I went to San Salvador. Por tres semanas. For three weeks. Era la guerra en aquellos tiempos. And that was during the war at that time. Todas las noches usted escuchaba la batalla que había. Every night you would hear the battle that was going on. Y uno se podría decir qué estás haciendo en esos lugares. And you can say to yourself, what are you doing in these places? Dios me abrió puertas. God opened the doors. De iglesias bien humildes. From very humble churches. A iglesias bien grandes. To very big churches. Dios. God. Dios es el que siempre abre puertas. God is the one that always opens the doors. Y cuando regresé. And when I came back. Me corrieron del ministerio. They fired me from the ministry. Porque no avisé al, a otra persona que tenía que avisarle. Because there was one person that I had to t let them know and I didn't let them know. Y me corrieron. And so they fired me. <coughs> y yo dije, bueno, señor. I said, well, Lord. De mejores ministerios me han corrido. They've kicked me out of better ministries. Y ese día. And that day. Eh, era el, mi último día. was my last day. Y estaba, estábamos orando. And we were praying. Y había personas que estaban, nos agarramos de las manos. We were holding hands. Y estábamos orando por todas las peticiones. We were praying for all the petitions. De modo que estábamos todos hincados. So we were all kneeling down. Y, y mucha gente estaba eh, con su cara en el piso. Many people had their faces on the ground. Y, y yo estaba también con mi, con mi cara en el piso. And I also had my face on the ground. Y de repente siento que una hermana que estaba allá. And then suddenly I feel a sister that was over there. Eh, había un espíritu inmundo en ella. There was an unclean spirit in her. Y empecé a ver cómo ella sacaba la lengua como serpiente. And I began to see how she stuck out her tongue like a serpent. Y la metía. And she would put it back in. Y yo dije, ¿qué es eso? I said, what is that? Y ya me empecé a fijar. And I began to look closely. Y era un demonio manifestándose en and ella. And there was a demon manifesting in her. Y toda la gente estaba orando. And everyone was praying. Y de repente voy y le digo, te reprendo en el nombre and de Jesús. And I went and I said, I rebuke you in the name of Jesus. Sal fuera. Come out. Y esta mujer se empieza a manifestar. And this woman begins to manifest. Y empieza a gritar. And she begins to scream. Y empieza a retorcerse, and a she begins to shake and convulse. Y toda la gente. And all the people. Todos los guerreros de oración. All the, all the prayer warriors. Asustados, scared. Asustados, scared. Y luego me dijeron, and then they said to me, ¿qué hiciste? What did you do? Reprendí un demonio. I said I rebuked the demon que estaba en ella. That was in her. Entonces imagines. So then imagine. Todos están orando. They're all praying, orando, and praying, orando, intercediendo, and praying, interceding. Y de repente se and manifiesta algo. Something manifests. Y todos se asustan. And everybody gets scared. Entonces, so then, a quién estamos orando? Who are we praying to? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Había un ministerio. There was a ministry donde una hermana siempre que se ponía a, a dirigir. Where there was a uh, sister that every time she went to lead, la alabanza, lead worship, empezaba a reprender al diablo. She began to rebuke the devil. Empezaba a reprender los principados. Began to rebuke the principalities. Los gobernadores. The rulers. Las huelas espirituales de maldad. Heavenly hosts in heavenly places. Y, y le decía que estaba debajo de sus pies. And she said that they're under her feet. Pero cuando una persona se manifestaba, but when someone manifested, era la primera que corría para afuera. She was the first one to run out. Entonces, so then, lo que tú dices, what you say, el enemigo lo va a poner a prueba. The enemy will put it to test. Es fácil hablar. It's easy to speak. Muy fácil hablar. Very easy to speak. Pero servir, but to serve, amar, to love, 
requiere todo de ti. Requires everything of you. Por eso el Señor quiere que aprendamos a entender. That's why the Lord wants us to learn to understand. Servir to serve es un privilegio. Is a privilege. Porque no le sirves a, a una persona. Because you're not serving a person. Le sirves al Rey de Reyes. You're serving the King of Kings. Yeah. Amen. Amen. Bueno, me corrieron del trabajo. So they fired me from that job. Y, y después de que estaban todas las hermanas ahí asustadas por la hermana que fue liberada pero el Señor la liberó But the Lord delivered her. empezamos a pedir por nuestras propias eh, peticiones We began to ask for our own petitions. le digo Señor necesito trabajo I said, Lord, I need a job. Porque ya me corrieron de este o necesito otro trabajo fired me from this one. I need another job. y le digo Señor necesito un, un BMW rojo <laughs> And I said, Lord, I need a red BMW. Dos puertas. Two doors. Con asientos de piel. Leather seats. Y con sunroof. And a sunroof. Y un hermano que estaba ahí. And a brother that was there. Que Dios lo liberó. Who God delivered. Exactamente como pasó en el libro de los hechos a Pedro. Just as it happened to Peter in the book of Acts. Dios lo liberó de ser, de, 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 de fusilarlo. God delivered him from being killed. De fusilarlo. ¿Cómo de fusilarlo? Fusilarlo, o sea, que te van, te ponen, te ponen los soldados y te maten. They, they were going to put the soldiers on him and then basically kill him. Dios lo sacó con un ángel. God took him out like an angel, with an angel. Y era grande la persona. And this was a, a big person. No era flaquito como yo. He wasn't skinny like me. Era grande. He was a bigger person. Y un ángel. And an angel vino. Came. Le abrió la puerta. Opened the door. Y lo sacó de la, del campamento. And took him out of that campground. Donde ese mismo día. Where that same day. A las seis de la mañana. At six a.m. Un pelotón. A peloton. Lo iba a matar. We're going to go and kill him. Hola. Hello. Estamos hablando de milagros. We're talking about miracles. Come on, church. church. Eh, lo que la Biblia dice en los hechos. What the Bible says in Acts. No es solamente para que tú lo leas. It's not something for you to just read. Es para que tú entiendas. It's for you to understand. Que Dios es un Dios de milagros. That God is the God of miracles. Entonces este hermano. So this brother. Me regañó. Got so upset with me. Se puso rojo colorado. He was red, red like a tomato. Y me dijo, eso no se le pide a Dios. And he said, you cannot ask God for that. Le digo, pero yo tengo fe. He said, but I have faith. <laughs> en una semana más tarde. A week later. Dios me provee un trabajo. God provided a job. Mil doscientos dólares al mes. Twelve hundred dollars a month. Más 200 dólares del otro ministerio. Plus 200 dólares from the other ministry. ¿Cuánto es? How much is it? 1400. Ah, yeah, that's good. O sea, 400. No, no más. <coughs> 300 y 200 son 500 dólares a, a week. 500 dólares a week. Hello. God is good. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. God is good. Entonces. So then. Eh, la persona donde me dan el trabajo era un body shop. The person where they gave me the job, it was in a body shop. Y, y me ponen ahí como administrador del, del negocio. And they put me as administrator of the business. Y me dan un carro para mi uso personal. And they gave me a car for my personal use. ¿Qué carro cree que era? What car do you think it was? Un BMW. BMW. Dos puertas. Two doors. Asientos de piel, leather seats, y con sunroof. Quema coco. ¿Y qué sucedió? And what happened? Fui al ministerio. I went to the ministry. Y le llamé al hermano. And I called that brother. Al que Dios sacó de ser fusilado. Who the Lord delivered from being killed. Y le dijo, ven para acá. I said, come here. Necesito enseñarte algo. I need to show you something. Se le salieron las lágrimas. His tears started coming down. ¿Por qué? Why? Si tú le pides a Dios, If you ask God, Dios no lo podrá hacer. Can God not do it? Yes. Dios lo va a hacer. God will do it. Yes. Pero tenemos que servir. But we need to serve. Yes. Y la iglesia, and the church, tiene que aprender a servir. Needs to learn to serve. No tuve amenes. No muchos amenes. Tenemos que aprender a servir. We need to learn to serve. Porque cuando servimos, Because when we serve, lo estamos amando a Él. We are loving him. Yeah. Ahora, es muy difícil servir Now, it's very difficult to serve sin amor. Without love. Mm. 
que estaba viendo un, un, un video. I was watching a video. En México. In Mexico. Hay una ciudad que se llama Cuauhtémoc, Chihuahua. There's a city called Cuauhtémoc in Chihuahua. Y el presidente municipal o el mayor. Or the mayor of the city. Eh, escuchaba muchos com complaints, escuchaba muchas quejas. He would hear a lot of complaints. Que los empleados estaban tratando mal a la gente. That the employees were treating the people or mistreating the people. De modo que un día se le ocurre. So one day he had the idea. Decirle a su esposa que lo vistiera de, de un mendigo. To tell his wife to dress him up like a beggar. Y con una silla de ruedas. And with a wheelchair. Y de modo que ahí va el, el mayor de la ciudad. So there is the mayor of the city. En una silla de ruedas. In a wheelchair. Y se puso olor como a, a gasolina y aceite. And he put a, a fragrance with an odor of like oil or gasoline on him. Para que el, el olor fuera repudiante. So that it would be a very strong and repugnant smell. Y llegó a pedir ayuda. And he went and asked for help. Y usted sabe cuando uno, cuando usted sabe, no sé si usted sabe, pero. And you know, but I don't know if you know. Al menos en México. At least in Mexico. Hay algo que se llama burocracia. There's something that's called bureaucracy. Los empleados de gobierno, the government employees, están tomándose el café, are having their coffee, están tomándose su desayuno, having their breakfast, y la cola está bien larga de gente, the line is very long with people, y están hablando de lo que pasó el día de ayer, and they're talking amongst each other of what happened yesterday, y no están atendiendo a la gente, and they're not looking after the people that are lining up there, y cuando alguien le reclama, and when someone complains, ooh, olvídate, ooh, forget it. Le hacen la vida peor todavía. They make your life even worse. De modo que llega el presidente, el, el mayor de la ciudad vestido so, de mendigo. So the mayor of the city comes dressed as a beggar. Y empieza a ver el trato que le daban a las personas. And he began to see how they were mistreating people. Y él dice, quiero ver al segundo de, a, a encargado, al segundo encargado de la municipalidad. And I said, I want to see the person that's in second one in charge in the municipality. Dice, no creo que lo pueda ver porque está muy ocupado. I don't think you can see him because he's very busy. Bueno, yo, yo puedo esperar. I can wait. De modo que lo pasaron a él. So they put him through. A donde está la oficina, de donde está su oficina. To where his office is. Y donde está la oficina del segundo. And where the, the uh, deputy mayor is. Y había cinco secretarias. And there was five secretaries. Hablando, hablando, speaking hablando. And speaking and speaking. Nadie talking. de las cinco secretarias. None of those five secretaries. Le dijo, ¿quiere tomar un vaso de agua? Said, would you like a glass of water? ¿Quiere tomar un café? Would you like a coffee? ¿Quiere tomar algo? Would you like something to drink? No. No. Al contrario. On the contrary. Le dijeron a otra persona. They said to the other person, Apesta bien feo. Smells really bad. Sácalo fuera. Get him out of here. Y cuando una persona lo iba a sacar fuera, and when someone was going to take him out, se levanta el mayor. The mayor gets up, se quita la capucha, takes off his hood, y lo reconocieron. And they recognized them. Tú, tú y tú, you, you and you, están despedidos. You're fired. Wow. Wow. Jesús no vaya a venir con nosotros de la misma manera. May, the, may Jesus not come to us in the same manner. Y vea cómo tratamos a la gente. And see how we treat people. Y él dijo. And he said. Si usted está aquí. If you are here. Es para servir. Es to serve. Porque se le está pagando un salario. Because you're getting paid a salary. Y tiene que servir bien a la gente. And you need to serve people well. Wow, qué, qué, qué osadía la que pasaron con este mayor en esta bueno, ciudad. He went through with this mayor, right? Ahora right. la gente Now the people aprendió una lección. They learned a lesson. Hola. Hello. Por eso tenemos que aprender qué es lo que Dios dice de servir. That's why we need to learn what God says about serving. Servir es un privilegio. To serve is a privilege. Servir es un honor. To serve is an honor. Romanos 12, 11. Romans 12, 11. Romanos 12, 11. Romans 12, 11. Dice la palabra. The word of the Lord says. En lo que se requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Yes. Hola. Hello. Are you reading that? ¿Están leyendo eso? Dice la palabra. The word says. En lo que se requiere diligencia. And what is required, diligence, no perezosos, not lazy, 
fervientes en espíritu, fervent in spirit, sirviendo al Señor, serving the Lord. ¿Qué pasaría con una iglesia que todos servimos? What would happen in a church where we all serve? Todos servimos. We all serve. No hay ninguno que no está sirviendo. There's no one that is not serving. Hay muchas cosas en servir. There are many things in which you can serve. La palabra del Señor dice. The word of the Lord says. Un día dijo Jesús. Jesus said one day. Estuve enfermo. I was sick. Y no me visitaste. And you didn't visit me. Estuve en la cárcel. I was in prison. Y no me visitaste. And you didn't visit me. Estuve en necesidad. I was in need. Y no me vestiste. And you didn't clothe me. Y dice que le van a decir. And they say that they're going to say to them. Pero señor, but Lord, ¿cuándo te vimos en necesidad? When did we see you in need? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? When did we see you in prison? ¿Cuándo te vimos enfermo? When did we see you sick? Y escucha la revelación en esta tarde. And listen to the revelation this afternoon. Quien ha hecho a uno de mis pequeños, one who has served one of my little ones, a mí me lo ha hecho. They have done to me. Otra vez, para Again. que a ver si les entra el... el Let's see if you get it. A ver si les cae... Pff. See if you get it. Jesús dijo, Jesus said, el que lo ha hecho a uno de mis pequeños, he who has done it to one of my little ones, a mí me lo ha hecho. Has done it to me. Y a veces no lo entendemos. And sometimes we don't get it. No entendemos eso. We don't get that. No entendemos que el Señor nos llama a servir. We don't get that the Lord calls us to serve. A servirlo. To serve Him. A servir a otros. To serve others. Pero para poder servir, but to be able to serve, tengo que salir, I need to come out de mi comodidad, of my comfort zone. Si usted sirviera un día a la semana, if you served one day a week, dos horas por semana, two hours a week, invirtiera su vida, and you invested your life, en servir a otro, in serving others. El mundo sería diferente. The world would be a different place. Será mucho pedirte dos horas de tu vida cada semana. Would it be a lot, a lot to ask of two hours of your week, every week? Están muy callados en esta mañana. Very quiet. They are very. You, 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 you can hear. Hear the sound. Cri 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 cri. Juan 12, 26. John 12, 26. Dice la palabra, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Hola. ¿Entendió lo que leyó? Did you understand what you read? Marcos 9.35 Mark 9.35 Dice, entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos, el servidor de todos And he sat down, called the twelve, and said to them If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all Hola. Hello. ¿Cuántos queremos ser los primeros? How many of us want to be first? ¿Qué tal es servirnos como esposo y esposas? What about serving each other as husbands and wives? Voy a abrir una lata de habichuelas como dicen en Puerto Rico. I'm going to open up a can of worms here. Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros. God wants for us to serve one another. Dice la Biblia que el que sirve es más grande. The Bible says that he who serves is greater. Hola. Hello. ¿Usted quiere grandeza? Do you want greatness? Sirva. Serve. No estoy muy convencido. You're not very convinced. Ay, como que este mensaje dice, ¿para qué vine a la iglesia el día de hoy? This message is like, why did I even come to church to hear this message? Porque Dios quiere que tú le sirvas. Because God wants you to serve him. Lucas capítulo 2. Luke chapter 2. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo 25. Verse 25. Dios quiere que su iglesia sea una 
un, una fuerza eh, en movimiento. God wants for his church to be a strength in movement. Que podamos servirnos los unos a los otros. Amén. Versículo 25. He aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Dilo conmigo. Say with me. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit estaba sobre él. Was upon him. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros? How many of us want the Holy Spirit to be upon us? Todos queremos eso. We all want that. Vamos a ver cómo él está siempre sobre nosotros. And we'll see how he is always over us. Versículo 26. Verse 26. Y se le había revelado por el Espíritu Santo. And it had been revealed to him by the Holy Spirit que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. That he would not see death before he had seen the anointed of the Lord. Wow, qué promesa. What a promise. No vas a ver muerte. You will not see death sin antes ver without before seeing la promesa de Dios. The promise of God para Israel. For Israel. El ungido de Dios. The anointed of God. La salvación de Dios. The salvation of God. Versículo 27. Verse 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Moved by the Spirit, he came into the temple. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, and he took him up in his arms and blessed God and said, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. La promesa de Dios siempre se va a cumplir para tu vida. The promise of God will always be fulfilled for your life. Amen. Amen. Si no desmayamos, if we don't faint, la promesa de Dios, the promise of God, siempre se cumplirá en tu vida. Will always be fulfilled in your life. Dios le había dado una promesa a Simeón. God had given Simeon a promise. No vas a ver muerte. You will not see death hasta que veas until you see tu Salvador, your Savior. Esa es una promesa de parte de that Dios. That is a promise from God. Y esa promesa, and that promise, lo mantenía a él. Kept Him, expectante expected, con la esperanza with the hope de que sus ojos that his eyes iban a ver la salvación were going to see salvation. versículo 30, Verse 30 porque ha visto mis ojos tu salvación for my eyes have seen your salvation dilo conmigo say with me porque mis ojos for my eyes han visto have seen tu salvación your salvation yo quiero decirte I want to tell you proféticamente hablando el día de hoy speaking to you today muchas cosas que Dios te ha hablado many things that God has spoken to you tus ojos verán your eyes will see la salvación de Dios the salvation of God la respuesta de Dios the answer of God la participación de Dios the participation of God in aquellas cosas in those things que el enemigo te ha dicho that the enemy has said to you que no será posible that it will not be possible lo vas a ver you will see it tú serás testigo you will be a witness del poder de Dios of the power of God amen amen versículo 31 verse 31 amen. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos which you have prepared before the face of all peoples versículo 32 verse 32 luz para revelación Light for revelation. Lilo conmigo. Say with me. Luz para revelación. Light for revelation. Él es tu luz. He is your light. Para que tú tengas revelación. So that you would have revelation. Amen. Amen. Dice y a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. To the Gentiles and the glory of your people Israel. Versículo 36. Verse 36. Dice estaba también allí Ana. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Now there was one Anna, a prophetess, a daughter of Fanuel, and the tribe of Asher. She was, of, she was of a great age and had lived with a husband seven years from her virginity. ¿Cuántos años tenía? How old was she? Tenía viuda 84 años. 84 years, a widow. Y vivió siete años con su esposo. And lived seven years with her, with her husband. ¿Qué edad tenía cuando se casó? How old was she when she got married? Esta mujer tenía más de 100 años. This woman was over 100 years old. Hola. Hello. 
Esta mujer tenía más de 100 años. More than 100 years old. Ya estoy viejito yo. I'm already old. No puedo servirle al Señor. I can't serve the Lord. No hay excusas. There's no excuses. Esta mujer tenía más de 100 años. This woman was over 100 years old. Y fíjate lo que dice la palabra And del Señor. And look at what the word of the Lord says. Que esta mujer, that this woman, servía, served, servía, served. Vamos al 37. Let's go to 37. Y era viuda hace 84 años. And this woman was a widow about 84 years. Y no se apartaba del templo. And did not depart from the temple. No se apartaba del templo. She did not depart from the temple. Sirviendo. But served. Sirviendo. But serving. Noche y de día. Day and night. Con ayunos y oraciones. With fastings and prayers. Oh Lord. Oh Señor. Abren los ojos del entendimiento. Open the eyes of our understanding. Esta mujer, this woman, con más de 100 años, for more than 100 years, no se apartaba del she templo. Would not depart from the temple, noche y día, day and night, orando, praying, y ayunando, and fasting. Amén, iglesia. Amen, church, orando y ayunando, and fasting. Orando y ayunando, praying and fasting. Esta mujer, this woman, su corazón, her heart, era servir. Was to serve. ¿Y por qué servía? And why did she serve? Porque también el Espíritu de Dios le había dicho. Because the Spirit of God had also said to her, No vas a morir. You will not die hasta que tus ojos until your eyes vean see el Salvador, the Savior del mundo, of the world. ¿Qué recompensa es servir? What reward is it to serve? Y ver al Salvador. And to see the Savior. Ahora yo te digo algo. Now I tell you something. Esta mujer, this woman, con más de 100 años, was over 100 years old. La edad, the age, no era un impedimento para servir. Her age was not a hindrance for her to serve. Amen. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dice la palabra en el versículo 38. The word says in verse 38, Esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Dios, God, está en el negocio, is in the business, de revelarse a tu vida, of revealing himself to you. Pero sabes cómo Dios se revela a tu vida y a mi vida. But you know how God reveals Himself to your life and my life? A través de tu servicio. Through your service. A muchos se le pasó. I went right over many of you. Muchos quieren revelación. Many want revelation. Oh Señor, dame revelación. Oh Lord, give me revelation. Dame revelación. Dame revelación. Give me revelation. Sabes cómo Dios da revelación? You know how God gives revelation? Aquellos. To those. Que le servimos we serve him, y que decidimos and that we decide servir a sus propósitos to serve his purposes, y servir al cuerpo and to serve the body, y servirlo a Él. And to serve him. Es cuando Dios te da revelación. That's when God gives you revelation. Oh Señor, ayúdanos. Oh Lord, help us. Con eso vamos a terminar. With this we'll finish. Se, eh, Primera de Reyes, capítulo 19. First Kings, chapter 19. ¿Estás aprendiendo algo el día de hoy? Are you learning something today? Dile a tu hermano, ¿en qué vas a servir? Tell your brother and sister, how are you going to serve? I don't hear you. No les escucho. ¿Cómo vamos a servir al Señor? How are we going to serve the Lord? Eh, versículo eh, 19. Verse 19. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing the twelve yoke of oxen before him, and he was with the twelfth. Y dice, y echó sobre él su manto. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. Versículo 20. Verse 20. 
Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. Y él le dijo, and he said to him, Ve, vuelve. Go back. ¿Qué te he hecho yo? What have I done to you? Versículo 21. Verse 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people and they ate. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Then he arose and followed Elijah and became his servant or served him. Hola. Hello. ¿Cuántos conocemos a Eliseo? How many of us know Elisha? Como el hombre de la doble unción. As the man of a double anointing. El profeta Eliseo, the prophet Elisha, el hombre que tenía doble poder que Elías, the man that had the double power of Elijah, doble unción, double anointing, doble milagros, double miracles, pero se nos olvida, but we forget, cómo empiezan, how the beginnings, las cosas, happen. Dice la Biblia, the Bible says, que Eliseo estaba arando, that Elisha was plowing, con dos doce yuntas de bueyes, with twelve yoke of oxen. Y llevaba él la última. And he had the 12th. Y escucha lo que te voy a decir, por And favor. listen to what I'm going to say to you, please. Siempre se pone un buey eh, viejo. You always put an old ox. O un buey maduro. Or a mature ox. Con un buey que es joven. With a younger one. Se hace una yunta. You make an oxen. El que tiene experiencia. The one who has experience. Y el que tiene la fortaleza. And the one that has the strength. Pero no tiene experiencia. But has no experience. Hello. Hello. Tal vez en este momento somos el buey viejo. Maybe we're the older oxen. Dándole experiencia al, al fuerte, al Giving joven. experience to the younger one, the stronger one. Hola. Hello. Entonces, so then, iba arando. He was plowing. Arando. Plowing. Y dice la palabra que él vino. And the word says that he came. Le puso el manto sobre su cabeza, sobre su rostro. Put his mantle over his head. Y cambió su perspectiva. And his perspective changed. Antes estaba detrás de una yunta de bueyes. Before he was after a yoke of oxen. Ahora iba a estar detrás de un profeta. Now he was going after a prophet. Le cambió el destino. His destiny changed. No tenemos tiempo para hablar todo lo del profeta Elías, Eliseo. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pero Thank you. La revelación viene a través del servicio. Revelation comes through service. Ahora no te sientas. Now don't feel que no tienes nada que hacer. That you have nothing to do. Cuando Dios te está diciendo. When God is telling you. Tienes mucho que hacer. You got a lot to do. A veces el egoísmo. Sometimes the selfishness. Primero yo. First me. Después yo. After me. Y por último yo. And lastly me. No tienen revelación. There's no revelation. Porque la revelación viene. Because revelation comes. Cuando tú sirves. When you serve. Si yo no hubiera servido al Señor. If I had not served the Lord. No lo hubiera conocido. I wouldn't have known him. Pero cómo él se reveló a mí. But how did he reveal himself to me? A través de mi servicio. Through my service. A través de decirle, Señor, through saying to the Lord, te amo, Señor. I love you, Lord. Te quiero servir. I want to serve you. Ahora dice la palabra. Con eso terminamos. Now the word says, and with this we'll finish. Oh, Señor, es que hay tantas cosas que tengo que decir. So many things I need to say. Vamos a dete, vamos a Deuteronomio. Let's go to Deuteronomy. We're landing. We land in the plane. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. 
Deuteronomio 10, <laughs> Deuteronomy versículo, 10 versículo 12 y 13. And verse 12 and 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para que tengas prosperidad. And now, Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and his statutes which I have commanded you today for your good. Amen. Amen. El Señor quiere que tú le ames the Lord wants for you to love him y que tú le sirvas. And that you serve him. Hay muchos que amamos al Señor. There are many of us that go to the Lord. Ese es el primer paso. That's the first step. Pero el servicio, but the service, es la manifestación, is the manifestation de tu amor por él. Of your love towards him. Dios quiere que tú aprendas a amarle. God wants for you to learn to love him. A servirle. To serve him. Y hay tanto que hacer. And there's so much to do. Hay tanto que uno puede involucrarse en el servicio. There's so many things that you can get involved in with service. Que hay mucha necesidad. <coughs> que hay mucha necesidad. There's a lot of need. Están muy callados. Very know. quiet. Like a... Dios quiere que tú aprendas a amarle God wants for you to learn to love y a him servirle. And to serve him. Ahora, escúcheme. Now listen. ¿Para qué le voy a servir a Dios? Why am I going to serve God? Para que vea sus obras. So that I can see his works. ¿Cómo? How? Por medio de ti. Through you. Por medio de tus manos. Through your hands. Yo he visto la gloria de Dios. I've seen the glory of God. He visto como las enfermedades I've seen how sicknesses desaparecen. Disappear. ¿Por qué? Why? Porque hubo alguien Because there was someone dispuesto willing a servir to serve con su oración. With their prayer. Por eso Dios dice en su palabra That's why God says in his word que Dios ya preparó that God already prepared obras, works, milagros, miracles para que tú y yo so that you and I caminemos en ellos. Can walk in them. Pero no podemos verlos. But we can't see them in the comfy couch. En el sillón bien cómodo. Dice la Biblia, amarnos los unos a los otros. The Bible says, love one another. Y a veces no nos soportamos los unos a los otros. And sometimes we can't stand each other. Hola. Hello. Amarnos los unos a los otros. Love one another. Hola. Hello. Pero ¿qué tal la persona que te cae mal? But what about the person that you don't like? ¿Qué tal la persona que es una piedra en el zapato? What about that person that's like a stone in your shoe? ¿Usted las conoce esas personas? You know those people? Que son difíciles a veces. They're difficult sometimes. Señor no te dice que ames al que te ama. The Lord doesn't say to love the one that loves you. Eso es fácil. That's easy. El Señor te dice ama. The Lord says love aquel those que es la piedra en el zapato. Who are that stone in your shoe? Oh, Señor. oh, Lord. Ay, Señor. Oh, Lord. Dame de tu amor, Señor. Give me your love, Lord. Todos tenemos ese tipo de personas. We all have those kinds of people. Hola. Hello. Only, solamente yo. Only me. Por eso tenemos que aprender a amar. That's why we need to learn to love. Pero para amar, But to love, yo necesito ser lleno de su amor. I need to be filled with his love. Porque en mi propio amor, because in my own love, yo no puedo amar. I can't love. Tiene que ser el amor de Dios. It has to be the love of God. Tiene que ser el amor de It Dios. It has to be the love of God. No puede ser otro amor. It cannot be any other love. Por eso tú tienes que llenarte de su amor. That's why you need to fill yourself with his love. 
y decirle Señor and say to the Lord, en qué quieres que te sirva hoy how would you like me to serve you today Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand. Señor, gracias por esta palabra. Lord, thank you for this word. Gracias que tú estás tocando corazones. Thank you that you are touching hearts. Y Señor, tú pondrás el querer como el hacer. And you, Lord, you will put that want to do. Porque tu palabra dice que tú das el deseo. Because your word says that you give the desire para hacer las cosas. To do things. Señor, yo te pido que el día de hoy. Lord, I ask you today podamos recibir esa impartición de tu Santo Espíritu we'll be able to receive that impartation of your Holy Spirit no hay condenación en ti Señor there's no condemnation in you Lord no hay acusación en ti Señor there's no accusation in you Lord en ti solamente hay convicción in you there is only conviction y Señor redarguye el corazón and Lord convict the heart de tus hijos, de tus hijas of your sons and daughters para que podamos preguntarte so that we can ask you Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Lord, how would you like for me to serve you? In what would you like me to serve you? Pero Señor, no podemos servirte. But Lord, we cannot serve you sin estar llenos de tu amor. Without being filled with your love. Primeramente, llénanos de tu amor. First, fill us with your love para poderte servir. So that we can serve you. Señor, hay mucha gente Lord, there are many people que está necesitando that are needing que una mano that a hand, or for a hand lo toque. To touch them hay muchos oídos There are many ears que están queriendo oír that are wanting to hear una palabra de ánimo a word of encouragement una palabra de aliento a word of advice of encouragement yes y Señor nosotros podemos ser esa voz and Lord we can be that voice nosotros podemos ser esa mano we can be that hand pero se requiere movimiento but it requires movement Señor sácanos Lord take us out de la zona de confort from our comfort zone y llévanos a ese lugar and take us to that place donde podemos adorarte a ti where we can worship you a través de nuestro servicio a ti through our service towards you Padre tu palabra dice Father your word says que había mujeres que te servían that there were women who served you con sus bienes with their goods con sus riquezas with their riches te servían a ti con su dinero. They served you with their money. Hay muchas maneras de servirte a ti. There señor. are many ways to serve you. Pero lo más importante. But the most important thing es servirte a ti, señor. Is to serve you. Gracias, señor. Thank you, Lord. Porque a partir del día de hoy, because from this day on, pondrás en el corazón de cada persona. You will put in the hearts of each one of us. De qué manera te puedo servir, señor. What way we can serve you, Lord? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Amén. Amén.